Hier zo uh, zien wij waterstromen en dan zien wij hier ook een uh, watervalletje met uh, afsluiters en uh, hokjes en dan hier gaat het even in een stroomversnelling. Maar dat is natuurlijk lang niet zo interessant als wat hier te zien is. Tada! De buffeljacht. Dam. En de buffeljachtsdam is een dam naar een meer. Achter zit een heel groot meer. Ja, dat is natuurlijk heel interessant. Wij zijn hier nu bij deze dam. En dan um, gaat die man gaat nu zijn sleutels halen. En dan gaan wij de dam in. En daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, dat zou ik echt super leuk vinden. Voor uh, een paar foto's en uh, een filmpje. Dus uh, ik ben heel benieuwd. We gaan nu uh, erin. Mind your step. Mind your step. Of just bury outside, okay? Yeah. <laughs> Nobody would know if you break something. <laughs> okay. Now the gate is closed. Whoa. Now you're seven and a half meters below the water level. Oh, really? You can walk. There's a right at the bottom there's stairs. Um, you're turning around there. Zeven meter onder water zit je nu, hè? Wauw! Zou dit als dit maar niet begeeft? We zijn weer bij een hek aangekomen. En dat hek gaat nu open. Zien jullie hoe onzeggelijk groot de dam is? De dam die is echt heel groot. En die dam is dus 300 meter lang. Is die 15 meter dik beton hoog. En 5 meter dik. Dus dat ga je, als je daarin loopt heb je niet zomaar... Een probleem, want uh, ja, dat is één grote betonmassa. Heb je nog verder iets over te zeggen? Nou, die man uh, die dit hier beheert, die heet dus een waterfiscaal. Een waterfiscaal. Nou, dat is toch leuk. Maar dat is niet uh, het enigste, want Cindy... Cindy vindt het heel spannend. Basje, basje, wat een water! We staan nu bovenop en dan zie je dus daar ook het meer en daar ook de ding, de waterval, helemaal super. We zijn weer uit de dam op de goede kant en dan gaan we weer eens op huis aan en dan zeggen we dag dag tegen deze dam. En deze dijk van een vent. En die dijk van een vent. Al rijden door de wereld genieten we van wat we zien. Aan natuur, cultuur en de ontmoetingen met mensen. Die zijn voor ons het belangrijkst. Wat is het heerlijk om steeds in gebed te zijn. Om opmerkzaam te zijn welke deuren er worden geopend. En om steeds die geopende deuren als het ware binnen te gaan. Om mensen te ontmoeten die willen luisteren naar de boodschap van het woord van God. Die vragen hebben of die getuigen van hun leven met God, waardoor wij weer bemoedigd en versterkt worden. Het is zo heerlijk om al zaaiend de weg te gaan in de wetenschap dat God zelf zorg draagt voor de vrucht op wat wij mogen zaaien. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. We rijden nu naar Simonstad en in Simonstad leven de pingwins. Heel veel pingwins. Ze leven op het strand, maar ook onder je auto. Schitterend hier, hè? Schitterende natuur. Jan, dan heeft iets in de kijker. Even kijken wat, wat Jan dan in de kijker heeft. 
Daar is Jelmet dan weer. Ah, kijk eens. Mijn vriendje Pingwing. Hallo, Pingwing. Daar is Jonathan. Geweldig hier. Zuid-Afrika, onderin, vlakbij Kaap de Goede Hoop, spotten we nog een uh, pingwin. Misschien gaan we er nog wel meer zien. Achter mij zien jullie de baai. En de baai waar Kaapstad aan ligt. Dit is Kaap de Goede Hoop. Let maar op. Kaap de Goede Hoop. En daar gaat Jonathan. Het is een zware klim. Hij heeft nog eventjes te gaan. En dan hier bovenop Kaap de Goede Hoop loopt een vogeltje. Nou, niet zomaar een vogeltje. Een struisvogeltje. En dan loopt hier een dikke baboon. Wow, die baboon is echt boos, want die wil eten. En als die eten wil, dan denkt hij nergens anders aan dan als dan alleen eten. Daar zit hij hoor, als een koning. Gaat hij nog even in de andere auto kijken. Wie van jullie weet wat voor vrucht dit is? Je mag het in de comments zetten. 
Als je weet wat het is. Het is heel lekker. Echt super lekker. Echt amazing. We rijden hier ook op weg naar Cape Town toe. En, uh, de airco doet het niet. Als je deze aanzet komt geen wind meer uit. Dit doet het niet, dit doet het niet. Deze doet het ook allemaal niet. En er begint een lampje te branden. En er begint te branden, remmen. te branden van de remmen. Nou, we kunnen hier niet stoppen, het leven is gevaarlijk. Je kan hier niet stoppen omdat we midden op de snelweg zitten met een hele kleine vluchtstrook. Dus, maar dat is uh, geen vluchtstrook, daar, daar gaan de mensen ook op inhalen. Ja, dus daar halen ze ook op in. Dus dat is, uh, uh, ja, daar kun je niet echt op uh, stil gaan staan. Het moet eigenlijk stoppen. Dus uh, dat is nog even spannend. Kijken wat het is. Ja. Ja. Na een heel eind rijden een veilige parkeerplaats gevonden te hebben, konden we eindelijk de motorkap open doen en op zoek gaan naar het probleem. Maar jammer genoeg vond het probleem niet, dus toen moesten we naar de garage toe. We zijn bij de garage aangekomen. De Iveco garage. Kijk maar Iveco. En um, ze repairen hier ook de Iveco's, dus ik ben heel benieuwd. Ze gaan nu uh, kijken naar het um, probleempje. Misschien wil je dat goed zijn? Ja. Ik voel het hier. Hoi! Ze is afgoed te voeten onder nog heet pet. De voorwielen zijn nog klaar, dus we zijn nu bezig met de achterwielen. Echt uh, super. Kijk, deze sensor zit achterop gemonteerd. En deze zitten op de remblokjes gemonteerd. Maar het staat zo gemonteerd. Dat het, om een, uh, dat het onderweg zeg maar, afgebroken is. Dus hebben ze niet goed gemonteerd. En deze twee bij de voorwielen hadden ze gewoon netjes opgebonden. Dus niet gemonteerd op de blokjes, maar gewoon netjes omhoog gebonden. Dus dat betekent dat als onze remschijven waren opgegaan, dat dat niet uh... ten goede was gekomen van het wiel. Nee, absoluut niet. Maar dan had je geen sensor. Dus dan heb je geen, uh, geen indicatie op je, op je dashboard. Dus dat hebben ze heel goed gemaakt in Tunesië? In zeg maar. Tunesië, ja. Dat is meet in Tunesië. Meet dus dan in hebben Tunesië. hebben we nog een leuke herinnering. En nu hebben we hier in Zuid-Afrika vier nieuwe sensors kunnen monteren. Ja, prachtig. Helemaal goed weer. Gelukkig heeft het garagebedrijf alles kunnen fixen. En wij kunnen weer verder rijden op naar het volgende avontuur en het volgende land. Op de achtergrond zien jullie de Oranje Rivier. De rivier die als muziek in jullie oren klinkt. Maar dat niet alleen. De Oranje Rivier is ook de grens met Namibië. Daar proberen wij in de komende dagen naartoe te gaan. Ja, Dan moeten we nog even naar de grens uh, overgang rijden. Daar nog wat formaliteit in elkaar um, voor elkaar maken. En dan hopen we de grens over te kunnen. Om dan een tijd met elkaar in Namibië te zijn. Ja. Ik ben erg benieuwd naar wat we daar weer zullen ontmoeten. We zien verlangend uit naar de ontmoetingen met de mensen. Want dat is zoals jullie ook in het filmpje zagen, wat ik ook even gezegd heb toen we onderweg aan het rijden waren. Dat is toch wel het hoofddoel en de reden van waarom wij in een camper wonen. Ja. Daar hebben we de achterliggende dagen ook met elkaar over nagedacht. Wij maken video's. En met die video's willen wij contact houden met jullie, met de mensen in ons eigen land, daarbuiten. Maar er zit ook een doel achter. Het doel is om jullie um, te bemoedigen en te laten zien wat er in de wereld gebeurt, wat er allemaal in de wereld te zien is aan mooie natuur, aan mooie mensen, verschillende culturen en natuurlijk het leven met de Heere God. Want dat is het hoogste doel. Wij zijn hier en op de plaatsen waar we reizen met dat doel om mensen bekend te maken met de boodschap van redding en genade. Met de boodschap van de Bijbel. Dat is het diepste verlangen. En wij weten ook daarvan dat het ook de wil van de Heer is dat wij in een camper leven. Want ja. we hebben op wonderlijke manier ook deze camper gekregen. Dat kan je zien in het eerste filmpje wat we gemaakt hebben. Dus als je dat nog niet weet, 
zou ik zeggen, kijk even dat uh, filmpje. Het is niet zomaar dat wij uh, onze huur hebben opgezegd, onze spullen hebben verkocht en even in een camper zijn gaan wonen. En op avontuur gaan de wereld intrekken? Nee. Nee, dat is een proces. Het is eigenlijk uh, het is een proces wat zo'n beetje 12, 13 jaar geleden begonnen is. Waarin we alles hebben overgegeven en gezegd, heren, hier zijn wij. En we willen arbeiders in uw wijngaard zijn. In de ochtend uh, ja, zijn we altijd aan het werk. Dan maak ik de video's en papa die behandelt zijn mailbox en alle andere dingen. En ik ben aan het struggelen met de was of met het koken. Ja, vaak is het wel eens te struggelen. Ja. Slepen met de wasmachine, op zoek naar heet water. Het is niet... Uh... Altijd je eitje. Nee, het leven in een camper is gewoon ontzettend anders dan het leven in een huis. Ja. En ja, het is een geweldig avontuur aan de ene kant. Maar het biedt ook heel veel... Um, opportunities en um... ja, dat zeker, dat zeg ja. je heel goed. Ja, heel ja. veel opportunities. Ja. Dat is gewoon uh... die je ook weer overkomen uh, kan en ja. moet vaak. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Ja. Het is gewoon een totaal ander leven dan. Uh, het is niet dat je zegt van, nou, ik verruil even mijn huis voor een camper. Ja. Want het is gewoon uh, brengt ook heel veel ongemakken uh, met zich mee. Ja, precies. Want waarom delen we dit nou eigenlijk? We hadden het in de achterliggende dagen zo met elkaar over. Van, um, ja, hoe geven we de filmpjes vorm, wat laten we wel zien, wat laten we niet zien. Hè? En helaas, helaas kunnen we ook niet alles laten zien, omdat je ook met privacy zit. En, uh, ja. Ja. We kunnen niet iedereen filmen waar we bij op de tv zitten. Want... Nee. Nee. nee, dat is gewoon Of niet bespreken, dat gaat gewoon nee. niet. Nee, dus wij zijn eigenlijk als dienende instrumenten onderweg. En voor ons is de camper niet het doel. Nee. Voor ons is de camper het instrument om van A naar B te komen. Het is onze woning op wielen. En tegelijkertijd is het een instrument om ons te kneden vanwege alle struggelingen die we hebben. We, er gaat eigenlijk bijna geen dag voorbij of de gereedschapjes moeten voorschijn komen. En moeten we weer even ergens wat sleutelen of iets uitzoeken of bedenken hoe gaan we dit nou weer overwinnen. He, dus we worden daardoor ook gekneed. En... Um, dan heb je dat er zo met elkaar over als gezin en dan zeg je, ja weet je, Paulus die zegt in 1 Korinther 11, de eerste vers, wees mijn navolgers, gelijk ik van Christus. En dat is ons verlangen, dat jullie niet zozeer worden bemoedigd en aangespoord om alles achter te laten en in een camper te gaan wonen. Nee, nee, maar dat jullie bemoedigd worden om te leven met God in geloof, in vertrouwen. En de bediening te bedienen die je op je plek hebt. Ja, Eigen precies. Plek. Niet per se Iedereen ergens is op... in Afrika. Nee, iedereen is op een plek gesteld en jij is misschien in de fabriek, op kantoor, in de bakkerij, in de keuken, en waar God je roept, daar moet je zijn. En dat is het allerbelangrijkste, want we kunnen alleen maar dienstbaar zijn als we zijn op de plek waar God ons brengt. Hè? Wandelen in de werken die Hij voor ons bereid heeft. En dat is altijd een zoektocht, ook voor ons, biddend, welke deur gaat open, welke deur blijft dicht. Ja. En zo zijn we onderweg en zo loop je in de supermarkt, zo loop je over de straat. En, en dan zijn we fijn gevoelen, dat is ons gebed, voor de deur die open gaat. Voor de mensen die op dat moment ons nodig hebben. Ja. En, en dat kan een taxichauffeur zijn. Dat kan een uh, gezin zijn die langs de weg zit. Dat kan, uh, dat kan van alles zijn. Ja, pas. Zal ik even vertellen van die rust. Even in het kort, omdat we op dit moment een hele mooie gezin hebben. Pas liepen we... In de middel of nowhere, langs een weg. En er kwamen allemaal auto's langs rijden. En wij liepen daar. En eigenlijk hoopten we, er stopt iemand die ons meeneemt. Uh, maar we staan geen duim op. Nee, dat deden we allemaal niet. Maar we liepen gewoon. En opeens stopte een auto naast ons. Van, hé, hey, wat doen jullie? Kan ik jullie meenemen? Ja, oké. Okay, okay. nou, wij stapten dus in. En um, zo hadden we weer een uh, heel mooi gesprek. We zaten ja. daar best lang in de auto. Ja, helemaal mooi. Uh, rust in deze situatie. Dus het geeft wel gelijk natuurlijk een heel mooi gesprek. Ze zeggen het is ook verdrietig wat er gebeurt in de wereld. Ze zeggen mijn familie bestaat voor een derde uit Oekraïners. Wij leven altijd in liefde met elkaar. Ja. En nu moeten zouden we wij elkaar een haat. soort van haat. Zij zei Oekraïners, dat zijn onze broeders. Dat ja. is ons volk. Precies. Ja. Dus wij ja. geloven niet het verhaal wat er rondgebazuind wordt. Maar graag maar wat dieper. Nou, dus ons verlangen om de waarheid bekend te maken. En wij geloven dat de waarheid een persoon is. En die persoon is de Heer Jezus Christus. Hij is de weg, hij is de waarheid en hij is het leven. En zo verlangen wij 
dat we overal waar we zijn, zijn boodschap bekend maken, iets van zijn liefde mogen laten proeven. En daar aan de overkant ligt Namibië. We zijn er nou op weg en we verlangen daar tot rijke zegen te mogen zijn. En dan vragen we jullie, willen jullie ons volgen op de reis die we gaan, door met ons mee te leven in het gebed, door ons te denken en ja, op die manier zo als het ware God te dienen. En ja, mocht je er wel over nadenken om alles achter te laten en in een camper te gaan wonen, best, maar eh, besef wel wat je doet. En wij hebben het niet gedaan als een avontuur van wij laten alles achter en we gaan in een camper wonen, want dan hebben we eh, vrijheid of wat dan ook. Nee, 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 wij hebben het gedaan omdat wij na 12 jaar op de straten zijn geweest in, ons, in onze woonplaats en eh, gewerkt te hebben door het woord te delen in het pastoraat gesprekken te hebben gevoerd, heel duidelijk een roeping hebben ervaren om de wereld in te trekken. De velden zijn wit om te oosten, maar de arbeiders zijn weinig. En zo heeft de Heer na drie jaar gebed en drie jaar als het ware van voorbereiding als gezin voorzien in een camper en wij mochten de stap zetten om in de camper de wereld in te trekken. Ja. Maar nogmaals, dat is niet ons doel en het is ook niet onze droom. Het is onze droom om te zijn in de plaats waar God ons wil hebben en te dienen tot glorie van zijn grote naam. Ja, hartelijk bedankt uh, voor het kijken. Zeker weten. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. En uh, volg ons. <laughs> Zoals wij Christus navolgen. Precies. Vergeet ook absoluut niet te, te bidden. Voor de camper zijn best wel wat problemen. We hebben ook op dit moment echt ook motorproblemen. Ja, heel um, vervelend. Heel vervelend. Um, en in Namibië is het misschien helemaal niet zo heel handig allemaal, maar ja, onze tijd in dit land zit erop. Dus we gaan. Wij uh, ja, danken jullie daarin ook voor het meeleven en gebed. Ja. En uh, we zien ook uit om weer een volgende video met jullie te mogen delen. Ja. Zeker weten. Wees Bedankt gezegen. voor het kijken. Bedankt en tot de kijken. volgende keer. Ja. Doeg!